हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमेंट वर्ल्ड जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे चैनल पर टॉप टेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज चल रहा है तो जैसा हर बार मैं एक नए नए चैप्टर्स का दस क्वेश्चन वैसा दस क्वेश्चन जो कि आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी बेस्ट पर रिसेंट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो दस क्वेश्चन लेकर आया हूँ और आज जिस चैप्टर का लेकर आया हूँ वो है आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जी हाँ साधारण ब्याज और चक्रविधि ब्याज क्या होता है क्या नहीं और कैसे क्वेश्चंस को डील करते हैं ऑप्शंस की मदद से ये जान जाओ कि क्लास एट नाइन टेन का अप्रोच नहीं है क्योंकि अगर उस अप्रोच से बनाओगे तो कंपटीशन में कभी आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे और ना ही आप टाइम पर बना पाओगे एक दो क्वेश्चन बना भी लोगे लेकिन तब तक बनाते बनाते टाइम ओवर हो जाएगा दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि बार बार मैं हर एक वीडियो के स्टार्टिंग में कहता हूं कि प्लीज जब भी ये क्वेश्चन स्क्रीन पर आए वीडियो को पॉज करो खुद से बनाने की कोशिश करो और जो भी आंसर आता है कमेंट करो लेकिन ना जाने क्यों आप लोग कमेंट करते नहीं है इसलिए प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो लोग रेगुलर सब्सक्राइबर हैं वो लोग क्या करें प्लीज कमेंट किया करें वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और अगर डिसलाइक करना भी हो तो डिसलाइक करने का वजह बताएं कमेंट सेक्शन में ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ओवरकम कर सकू दूसरी इंपॉर्टेंट बात की जो लोग नए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन को दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे क्योंकि ये आज जो पहला क्वेश्चन है ये है सेट नंबर 19 और 19 का पहला क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है सम ऑफ रुपीज सेवन तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम बिल्कुल वैसा नहीं बताएंगे अगर टू पार्ट बोल रहा है तो हम क्या करते हैं एक पार्ट को अगर ए ले लेते हैं दूसरे पार्ट को हम क्या लेते हैं बी अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है सच दैट द इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट अच्छा फर्स्ट पार्ट पे जो इंटरेस्ट है वो क्या है एट परसेंट सिंपल इंटरेस्ट पर एन एम एंड अदर पार्ट पर जो है वो सिक्स परसेंट पर इंटरेस्ट सिक्स परसेंट सिंपल इंटरेस्ट पर एन एम है यानी इस पर कितना है एट परसेंट और इस पर कितना है सिक्स परसेंट बस इतना ही करना है आपको और क्या कहता है कि ये जो है इंटरेस्ट वो इक्वल है तो इंटरेस्ट को मैंने इक्वल कर दिया सिंपल इंटरेस्ट का वेल नोन फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई हंड्रेड तो ना मैं हंड्रेड लिखूंगा ना मैं टी लिखूंगा ये टी दोनों तरफ इक्वल होगा हंड्रेड दोनों तरफ इक्वल होगा वो कैंसिल हो जाएगा यानी ए अपॉन में बी अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं तो ये क्या आ जाएगा थ्री अपॉन में फोर जरा इस चीज को देखो कि हमारे हिसाब से ए और बी का टोटल सम मिलाकर कितना आया सेवन आया जबकि क्वेश्चन में टोटल सम कितना दे रखा है वन सेवन फाइव जीरो यानी सेवन की वैल्यू कितनी दे रखी है वन सेवन फाइव जीरो तो यहां से वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी सेवन टू फाइव और जीरो यानी वन की वैल्यू कितनी आ गई टू फाइव जीरो अब हमारे हिसाब से जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें टू फाइव जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर आएगा पूछ क्या रहा है द इंटरेस्ट ऑन ईच पार्ट इज तो इंटरेस्ट अमाउंट बताना है इंटरेस्ट अमाउंट का वेलमोन फॉर्मूला होता है क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी वाई हंड्रेड तो पी इंटू आर करते हैं तो पी ए तो ए का वैल्यू क्या है थ्री और थ्री के साथ में मल्टीप्लाई कितना करना है टू फिफ्टी ये आपका पी हो गया इंटू आर आर कितना ले रखा है एट और टी तो हमें पता नहीं है टी यानी वन ईयर की बात की आ रही है हंड्रेड अब इसको सॉल्व कर दो ये आपका आंसर आ जाएगा अगर ट्वेंटी फाइव से ये जीरो रहने दिया या टेन रहने दिया मैं ट्वेंटी फाइव से ये फोर टाइम्स में और फोर से ये टू टाइम्स में यानी फोर थ्री या ट्वेल्व और सॉरी फोर से टू टाइम्स है टू थ्री या उसको फ्रैक्शन में करना हम क्या करेंगे ये तरीका यूज करेंगे प्लीज इस तरीके को देखो क्या अच्छा लगा वो चीज बताओ क्या बुरा लगा है डिसलाइक करने से पहले वो भी चीज बताओ और दूसरी बात की खुद से कितने देने वाला और क्या आंसर है वो कमेंट बताओ गलत भी बनाओ तो जरूर बताना क्योंकि जब तक आप मैथ्स को बनाओगे नहीं देखने से आप सीखने वाले को नहीं इसलिए प्लीज आप मैथ्स को बनाया करो चलते हैं अगले क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे अब ये काफी इजी सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5400 इन 5 ईयर एट द रेट ऑफ 12% पर एनम बहुत लोग इसको बोलेंगे क्या कि सर सिंपल सा आई एसआई इज इक्वल टू पी इनटू आर इनटू टी बाय 100 कर देते हैं लेकिन देखो तरीका क्योंकि क्वेश्चन को जब तक फील नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा अब यहां पे क्या होता है 12% पर एनम के हिसाब से 5 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है कितने पर 5400 पर तो अच्छा देखो 12% यानी 12% मतलब कितना 100 पर ₹12 मिल रहे हैं और सिंपल इंटरेस्ट हर एक साल इक्वल होता है तो 5 साल में कितने मिल जाएंगे 12 5 60 यानी ₹60 मिल रहे हैं इंटरेस्ट कितने पर हंड्रेड पर जबकि हंड्रेड पर नहीं पूछ रहा है ये कितने पूछ रहा है फाइव फोर डबल जीरो पर तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिफ्टी फोर से फिफ्टी फोर इंटू हंड्रेड तो ये देखो फाइव फोर डबल जीरो हो गया तो यहाँ पे क्या करेंगे फिफ्टी फोर इंटू सिक्सटी अब इसको सॉल्व कर लेंगे सिक्स फोर या ट्वेंट
अब ध्यान दो कि हमारे हिसाब से अगर ईयरली करते थे तो 118 और कंपाउंडेड हाफ ईयरली अगर किए तो 118.81 यानी कि हमारे हिसाब से इंक्रीमेंट जो है वो इंक्रीमेंट कितने का है 0.81 का इंक्रीमेंट है जरा ध्यान दो लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये इंक्रीमेंट हैव इंक्रीज्ड बाय कितने का है ₹324 का ₹324 का ये तरीका अपनाना बिल्कुल मत भूलना कि मैंने क्या किया है कैसे इसको निकाला है उसके बाद क्या कहता है कि अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में वो देखते हैं कि व्हाट वाज द अमाउंट इन ₹ लेंथ यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट बताना है कितना लिया गया था अब देखो कि हमारे हिसाब से कितना लिया गया था 100 तो यानी कि यहां से 1 की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो ये आ जाएगा कितना 4 यानी पॉइंट 1 की वैल्यू 4 तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 500 यानी कि 400 और यहां पूछ क्या रहा है 100 की वैल्यू तो 100 की वैल्यू कितना हो जाएगी 400 में 00 400 में 00 यहां पर ऑप्शन बी तो कैसे मैंने निकाला क्योंकि हमारे हिसाब से प्रिंसिपल अमाउंट क्या था 100 और क्वेश्चन के हिसाब से मतलब जो निकालना था वो कितना था 40000 वो कैसे आया ये चीज देख लेना और ना समझ में आए तो या तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर इस स्क्रीनशॉट के साथ मुझसे मिलो या तो मुझे यहां पे कमेंट करो और अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और डिसलाइक करने के पहले उसका वजह जरूर बता देना चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दैट इज द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहता है सम ऑफ मनी एट कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट इज 750 इन फर्स्ट ईयर ओके एंड 1000 इन सेकंड ईयर अब देखो 1000 कितना हो जा रहा है सेकंड ईयर में तो फाइंड द सम एक तो इसका वेल नोन फार्मूला है वो फार्मूला पहले मैं यहां बता देता हूं लेकिन उसका यूज नहीं करना मैं तरीका बताऊंगा क्या है फार्मूला क्या कहता है कि 750 into में 750 अपॉन तो सब पर 85625 यहां पर देख लो ये चीज आ चुका है सॉरी यहां 1000 होगा एक जीरो और होगा क्योंकि यहां पे क्या है 1000 तो कहता है कि जब भी कंसेक्यूटिव ईयर का दिया रहे तो पहले ये सुन लो उसके बाद मैं इसका तरीका ही बताऊंगा कैसे ये चीज आता है क्या करते हैं कि जब भी दो कंसेक्यूटिव ईयर का दिया रहे तो हम क्या करते हैं फर्स्ट ईयर वाले को ट्वाइस करके सेकंड ईयर वाले से डिवाइड कर देते हैं और उससे क्या निकल जाता है प्रिंसिपल अब ये आता कैसे क्योंकि ये शॉर्टकट जो है कोई रॉकेट मैथमेटिक्स नहीं है जो कि मैं आपको बता दिया आप याद कर लिए याद करने की चीजें होती नहीं है जो लोग याद करेंगे वो याद कर लेंगे होता क्या है जब बेसिक फार्मूला में आते हैं कि अगर 2 साल का मैं निकालूं 2 साल का इंटरेस्ट मैं निकालूं तो 2 साल का ये क्या हो जाता है अमाउंट का फार्मूला कि अमाउंट 1000 is equals to p into 1 plus अच्छा दूसरे साल में 750 पे ही मिलेगा तो p के जगह पे मैं यहां क्या रख देता हूं p के जगह रख देता हूं 750 यानी 7 5 और 0 और into 1 plus r upon में 100 to the power क्या हो जाएगा आपका दो साल है तो ये दो हो गया और दूसरा क्या कहता है कि फर्स्ट ईयर में कितना हो जाएगा 750 आखिर ये चीज आया कहां से वो मैं बता रहा हूं तो 750 पहले साल का कंप्रेसर अमाउंट में नहीं पता है तो ये क्या हो जाएगा 1 plus r अपॉन में 100 ये चीज अब इस चीज पे ध्यान दो ये जो चीज मैंने बताया है अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपका ये वाला पार्ट आपका बचेगा ये वाला पार्ट आपका बचेगा और ये भी अगर मैं दूसरे साल का निकाल रहा हूं जरा ध्यान देना कि दूसरे साल का मैं निकाल रहा हूं जब मैंने प्रिंसिपल अमाउंट लिख दिया है तो मुझे इस चीज को लिखने की भी जरूरत नहीं है तो यहां पर केवल क्या हो जाएगा ये चीज आपका हो जाएगा अब जरा ध्यान दो कि ये आपका इक्वेशन 2 है और ये आपका इक्वेशन 1 है और इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा ये चीज बचेगा अब जरा इस चीज को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो p यहां पे आएगा 750 यहां पे जाएगा और 1000 नीचे आएगा यानी यहां से ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर यहां आ जाएगा तो कोई भी शॉर्टकट रॉकेट मैथमेटिक्स या रॉकेट शॉर्टकट नहीं होता है रॉकेट साइंस नहीं है ये क्या है आपका बेसिक से ही बनता है तो इसीलिए बेसिक को भी आप जान जाओ क्योंकि कंसेक्यूटिव ईयर में प्रिंसिपल अमाउंट निकालने का तरीका क्या है और अगर थोड़ी सी मेमोरी पावर है तो आप इसको 
इसको भी ध्यान में रख सकते हो लेकिन ज्यादा मैं कन्वीनियंट इसको फील करूंगा क्योंकि ये आपको हमेशा रहेगा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी चलते हैं अगले क्वेश्चन को दट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ऑफ द डे पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है कहता है इफ द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई ऑन सर्टन सम ऑफ मनी फॉर थ्री ईयर इज फाइव परसेंट पर एन एम इज वन ट्वेंटी टू फाइंड द सम अब यहां पर ध्यान दो एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है कि डिफरेंस इज इक्वल टू डिफरेंस अगर एस आई और सी का दिया है तो पी इन टू आर अपॉन में हंड्रेड टू दी पावर टू यहां तक जो होता है ये फॉर्मूला ये दो साल का होता है और अगर तीन साल का मुझे करना है तो मैं कलर चेंज करके आपको बता देता हूं कि तीन साल का करना है तो R अपॉन में हंड्रेड और प्लस यहाँ पे क्या हो जाता है थ्री यानी ये पूरा फॉर्मूला जो है ये पूरा फॉर्मूला तीन साल का है और उसमें से ब्लू वाले सेक्शन को हटा देता हूं तो ये जो फॉर्मूला आ रहा है ये दो साल का है सो so, ये थ्री ईयर्स का है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वन ट्वेंटी टू इज इक्वल टू पी इन टू फाइव अपॉन में हंड्रेड और चूंकि स्क्वायर है तो ये दो टाइम हो जाएगा फाइव अपॉन में हंड्रेड और इन टू यहाँ पे फाइव अगर हंड्रेड करेंगे तो थ्री हंड्रेड प्लस फाइव ये क्या हो जाएगा थ्री हंड्रेड फाइव अपॉन में हंड्रेड मैंने डायरेक्ट आर का वैल्यू फाइव रख सॉल्व किया अगर इसको देखो कि फाइव हंड्रेड फाइव से ट्वेंटी टाइम्स में और अगर यहाँ फाइव से मैं कट करूँ तो फाइव सिक्स या थर्टी और फाइव वन जब फाइव और फाइव से ये भी ट्वेंटी टाइम्स में सिक्सटी है तो सिक्सटी को यहाँ टू से अगर करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा टू टू जा फोर टू जा एट टू जा सिक्सटीन सिक्सटीन पर कितना जीरो आ जाएगा वन टू और थ्री सिक्सटीन थाउजेंड आपका प्रिंसिपल आ गया तो यहाँ पर ऑप्शन सी है तो ये यहाँ पे ध्यान दो कि ये एक सिंगल लाइन अप्रोच था जिसको मैंने बताया है कि टू इयर्स के लिए रहेगा तो क्या करेंगे और कोई नया चीज याद करने की जरूरत नहीं है बस उसी में थ्री इयर्स आपको एड कर देना क्योंकि डिफरेंस के लिए ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं तो हम इसी का यूज करेंगे चलते हैं आगे दैट मीन क्वेश्चन नंबर सिक्स की और सिक्स क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन नंबर सिक्स कहता है इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर टू कंजिक्यूटिव ईयर देखो फिर दो लगातार ईयर की बात आ गई है 220 और 242 है और दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एन एम एस तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा या तो आप उस तरीके से भी जा सकते हो लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास रहेगा नहीं तो पहले प्रिंसिपल निकालोगे और फिर सॉल्व करोगे और देखो डायरेक्ट अप्रोच क्या होता है देखो दो साल में अगर मैं बात करूं तो पहले साल का अमाउंट कितना था टू और इसी पर मिला होगा नेक्स्ट ईयर का तो नेक्स्ट ईयर का कितना होता है टू यानी कि इसमें तो 220 तो इंक्लूड ही होगा और इस पर मिला होगा कितना बीस रुपए का क्योंकि टू हाँ टू बाईस रुपए का सॉरी ट्वेंटी टू रुपीज का क्योंकि अगर इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा यानी नेक्स्ट ईयर का अगर देखा जाए तो इस पर मिलने वाला ये इंटरेस्ट है ट्वेंटी टू रुपीज और ये ट्वेंटी टू जो है ये टू ट्वेंटी का कितना परसेंट है केवल हमको इतना चेक कर लेना हमारे पास ऑप्शन भी है आठ दस ग्यारह और बारह तो एट परसेंट तो होगा नहीं टू ट्वेंटी का अगर देखा जाए तो बाईस कितना परसेंट हमको बस वही चेक करना क्योंकि अगले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 220 में तो जो हो रहा है हो रहा है वो मिल ही रहा है प्लस नेक्स्ट अगला कितना मिल रहा है वो 22 मिल रहा है तो 22 जो है 220 सौ का कितना परसेंट है जनरली देखने से लग रहा है कि कितना है 10 परसेंट है तो ये 10 परसेंट आंसर आ जाएगा तो ये बड़ा अच्छा तरीका है आप इससे बनाओ क्योंकि लॉन्ग अप्रोच बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा और वो फिर क्लास एट नाइन टेन का अप्रोच है चलते हैं क्वेश्चन क्यों दट इज क्वेश्चन नंबर सेवन ऑफ द डे सेवन क्या कहता है सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ एट सम रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कोई सम ऑफ मनी डबल हो जाता है पंद्रह सालों में ठीक है तो ट्वाइस हो रहा है वो कितने ईयर में पंद्रह साल में जरा ध्यान देना कैसे बना रहा हूं मैं इन हाउ मेनी ईयर इट विल बिकम एट टाइम्स तो एट टाइम्स होगा कितने सालों में ये आपसे पूछ रहा है ओके तो देखो यहां पर जब भी होता है कंपाउंड इंटरेस्ट की बात तो हम समथिंग टू दी पावर एन के फॉर्म में लिखते हैं यानी दो दो करके तो ये मिलेगा तो इसको इसी फॉर्मेट में लिखना होगा टू टू दी पावर क्या लिखेंगे थ्री क्योंकि एट को टू टू दावर थ्री अगर सोलह टाइम्स होता है टू टू दावर फोर और वही होगा क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में वैसे ही बनते हैं तो अब यहां पर क्या करना है कि ये जो थ्री आया है जस्ट इस थ्री को फिफ्टीन से मल्टीप्लाई कर दो यानी कितना हो जाएगा फोर्टी फाइव ईयर्स में ये क्या हो जाएंगे अपने का एट टाइम्स हो जाएंगे तो फोर्टी फाइव यहाँ ऑप्शन में है तो ये होगा तो इस चीज को बड़े ध्यान से देखा ना अपनी कॉपी में नोट नोट डाउन कर लेना और प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप इस क्वेश्चन को कैसे बनाते थे और क्या टाइम लगता था आपको चलते हैं अगले क्वेश्चन क्यों दट इज क्वेश्चन नंबर एट फॉर दे क्या कहता है डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है मैंने अभी दो क्वेश्चन पहले ही लिखा था कि P into R upon में 100 और उसका क्या होता है स्क्वायर कब जब दो साल की बात की जाए तो यहाँ पूछिए कितने साल करा है दो साल कर रहा है तो यहाँ दो साल में क्या करूंगा मैं डिफरेंस कितना दिया हुआ है वैल्यू क्या है नाइन अपॉन में 100 और इंटू नाइन अपॉन में हंड्रेड इसको मैंने दो बार इसलिए लिख लिया क्योंकि यहां पर क्या है आपका स्क्वायर है इंस्टीड ऑफ कि मैं एटी वन अपॉन
जीरो पे डबल जीरो वन सिक्स जीरो पर डबल जीरो ये ऑप्शन है आपका ये थर्टी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया देख लेना चलते अगले क्वेश्चन को दैट इज क्वेश्चन नंबर नाइन is a certain sum of money at simple interest amount rupees 1012 in 2.5 year and 106720 in 4 year agar main is dono ko yahi pe minus karu to 4 year mein se 2.5 year minus hoga to yahan bachega kya 1.5 year aur 1.5 year 1067 se 1012 agar minus karunga to 0.20 rahega hi aur isko minus karenge to kitna aa jayega 55 अब इसको सॉल्व करके देख लेना से टू जाएगा और में जाएगा फिफ्टी फाइव यानी डेढ़ साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ चुका है अब जरा ध्यान दो कि यहां से मैं वन ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालूंगा तो वो क्या आ जाएगा थर्टी सिक्स पॉइंट एट वन ट्वेंटी तो एट टाइम्स में फिफ्टीन से ही चला गया अब या तो आप फोर ईयर में भी जा सकते हो या तो ढाई साल में भी जा सकते हो तो यहां मैं क्या कर रहा हूँ कि ढाई साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ और वो यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या सॉरी ये क्या आ जाएगा नाइनटी अब देखो कि 1012, 1012 ये आपका टोटल अमाउंट था जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट क्या आ गया आपका 92 इसको माइनस करूंगा मैं तो जीरो में से नाइन जाएगा कितना बच जाएगा आपका दो और यहां पे क्या बच जाएगा आपका नाइन नौ सौ बीस अब यहाँ पे ध्यान दो कि मुझे क्या निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट और रेट ऑफ इंटरेस्ट का वेल नोन जो हमारा बेसिक फॉर्मूला उसको भूलना नहीं है यानी कि ट्रिक सीखने के चक्कर में बेसिक फॉर्मूलाज भूल जाओ तो वो क्या होता है इंटरेस्ट यानी नाइनटी टू इंटू में हंड्रेड अपॉन में नाइन टू डबल जीरो नाइन टू जीरो सॉरी प्रिंसिपल इंटू आपका क्या हो जाएगा टाइम और टाइम ये कितने साल का था ढाई साल की बात की जा रही थी तो यहाँ से ढाई हटा देंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा और नाइनटी से ये कितने बार जाएगा टेन टाइम्स में 10 से ये खत्म हो जाएगा और 25 से ये कितने बार में चला जाएगा फोर टाइम्स में फोर परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आ चुका है इस दर इज ऑप्शन यस ऑप्शन बी इज हियर तो देखो ये तरीके वो कैसे बनाते हैं केवल ये सॉल्व करने में जो टाइम लगा लगा है नहीं तो बर्बली भी आप इसको कर सकते थे चलते हैं आगे दैट मीन द क्वेश्चन लास्ट और लास्ट क्वेश्चन जैसा कि आप सबको पता है कि वो क्या रहता है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे रहता है तो प्लीज इस क्वेश्चन ऑफ द डे को सोल्व करो क्या कह रहा है क्वेश्चन उसको पढ़ो और आंसर मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और कितना टाइम लगा ये भी जरूर बताना प्लीज वीडियो को लाइक करो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो और मुझे बताना कि अगला चैप्टर आपको किसका चाहिए दैट्स इट फॉर टुडे थैंक यू